İzleyenleriniz belki olmuştur. Geçtiğimiz yıl Teşekkürler 2017 adında bütün bir senemi özetleyen bir video paylaşmıştım. O videoyu yapmamdaki temel amaç aslında bütün bir seneye neler sığdırmışım tek bir videoda görmekti. İkinci amacım da eğer gün gelir bazı konularda umudumu kaybedersem ya da biraz motivasyona ihtiyacım olursa bana bazı şeyleri hatırlatması ve yolumu bulmama yardımcı olmasıydı. Açıkçası hedefimden çok daha fazla etkisi oldu. Videoyu paylaştığım andan itibaren çevremde tanıdığım tanımadığım Genç yaşta o kadar fazla insandan o kadar motive edici güzel mesaj aldım ki o videoyla başka hayatlara da dokunabildiğimi anlamış oldum. Bu sebeple 2018 yılı için de tekrar yapmaya karar verdim. Bu yüzden asıl ben size teşekkür ederim. Bana en başından beri yol arkadaşı olduğunuz ve yapmaktan heyecan duyduğum şeyleri yapmam için ilham ve güç verdiğiniz için. E hadi madem hazırsanız başlayalım. Ben Aferin mi? Öncelikle bu yıl çok fazla dans ettim. Yani bayağı çok. Her ders ilk defa dans ediyormuşçasına zorlandığımı da belirtmem lazım. Ayrıca Türkiye'de ilk defa gerçekleşen ve dünyanın en meşhur dansçılarının geldiği, Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğu Urban Dance Turkey Festivali'nin sunuculuğunu evet. yaptım. Dans fabrikada uzun uğraşlar sonucu nihayet Intermediate sınıfına çıktı. Inter. Başka bir şey söylemeyeceğim. Yılbaşı günü müthiş bir flash pop etkinliği ile sokakta onlarca arkadaşımla beraber dans ettim. Bunun dışında workshoplar, kamplar, future squatlar, dersler, video çekimleri derken dans fabrika ailesiyle bu yıl iyice içli dışlı oldum diyebilirim. Kofi konusunda hala temkin yaklaşsam da sert anda anlaşabiliyoruz. Ki o da şimdilik bence iyi bir gelişme. Biraz... Ömer Hoca ile parodi dans tutorialları çektik. Unutmayın. Biz bunları anlattık, tutorial'lar yaptık, videolar çektik, bak ve yes. Ayrıca kendimi zorlamak adına Yanis Marshall'ın workshop'una katılıp ilk defa high heels denilen topuklu ayakkabılarla yapılan dansı denedim. Açıkçası gözleri kanatsam da benim için çok özel bir tecrübe oldu. Dans Fabrik ailesiyle günden güne birbirimizin gelişmesini izleyip yeni yeni başarılara imza atıyoruz. Ne derler bilirsiniz. Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git. Ama uzağa gitmek istiyorsan birlikte yol al. Umarım hayallerimiz doğrultusunda daha çok uzaklara birlikte gideriz. O zaman... Bu sene birçok farklı absürt karaktere bürünerek farklı farklı komedi videoları çektik. Yeri geldi bilim adamı, savaşçı, yeri geldi genç girişimci, yeri geldi eski sevgili ve daha nicesi oldum. Hepsinde de çok fazla eğlendiğimi belirtmem lazım. Ayrıca bu yıl iki farklı reklam filminde oynama şansı yakaladım. Birinde atlamalı zıplamalı fantastik taklacı Efecan, diğerinde Görkem Sofon'un yazıp yönettiği bir projedeki evinizin süper boycusu oldu. Sevdiceğime sürpriz doğum günü planı yapıp hep birlikte bowling oynarken çocukluğumuza döndük. Çocukluk arkadaşlarımız, lise arkadaşlarımız, özetle farklı farklı birçok arkadaş grubumuzu bir araya getirdik. Bir başka sürpriz de ailece organize edip anneme yaptık. Evimizin neşe kaynağı, enerji küpü, çılgın kadını. Seni çok seviyoruz anne. İyi ki doğdun yeşil. İyi ki doğdun yeşil. İyi ki doğdun mutlu yıllar. Mutlu yıllar, mutlu yıllar size. Duygu'nun doğum günü partisi, Cem'in 40 yaş doğum günü, düğünler, nişanlar, sürprizler derken yine bol kutlamalı bir yıl oldu. Ve tabii ki benim kırmızı jilet takım yine üstümdeydi. Bakalım seneye yine kaç defa giymek nasip olacak. Ve gelelim gösterilere. Geçtiğimiz yıl yapmaya başladığım tek kişilik gösterilerime bu yılda tam gaz devam ettim. Küçüklü büyüklü birçok yeni mekanda seyirciyle buluştum. Gencinden yaşlısına her yaş grubundan seyirciyle saatlerce hunharca güldük. Ayrıca geçen yıl içinde yer alamadığım BKM'nin düzenlediği İstanbul Komedi Festivali'nde bu yıl sahne alma şansını yakaladım. Gösteriler her defasında daha da güzelleşmeye devam ediyor. Her fırsatta farklı performanslar izleyip daha tecrübelilerden örnek alıp kendi gösterimi nasıl daha güzel hale getirebilirim üzerinde çalışıyorum. Önümde daha çok yol var ama emin adımlarla ilerlediğimi hissedebiliyorum. Unutmayın, mizah çok ciddi bir iştir.
Pek sevgili sevgilim Sera çocukluğundan beri hayalini kurduğu oyunculuk kariyerine başladı. Sera, Kanatsız Kuşlar dizisindeki Asya karakterine hayat verdi. Her bölüm izleyenlerle beraber ben de Asya'ya gıcık oldum. Sevimsiz, şımarık. Emre'nin başına ne işler açtı sevimsiz. Ha, annemin de heyecanla bir şeyler anlatırken ki vücut dili de tabii hala bütün tiyatroculara taş çıkartır o ayrı. Onun dışında Sera ile bütün kış bekledik bekledik. Karlar edip sezon bitmeye başlayınca heh dedik. Artık biz kayak tatiline gidelim. Saatlerce birlikte kayak yaptık. Sonra altıncı yılımızı kutlamak için arabaya atladık ve yüzlerce kilometre direksiyon sallayarak Türkiye'nin belki de en güzel doğal güzelliklerine sahip Kapadokya'ya gittik. Kızıl Vadi'de dünyanın en güzel gün batımını izleyelim derken patikadan çıkıp az kalsın kaybolup burada kuşa yem oluyorduk ki neyse ki başımıza iş gelmeden dönebildik. Bakalım daha hangi maceralara birlikte atılacağız güzel kız. Daha birlikte yiyip yorumlayacağımız bir sürü sufle ve burger var. And the Oscar goes to... Ayıptır söylemesi Emre ile beraber mezun olduğumuz üniversitenin en büyük konferans salonunda fazla say. Kısa kes kısa film festivalinin bu yılki ödül törenini sunduk. Bizim için bu etkinliğin ayrı bir önemi de ilk defa aynı sahneyi paylaştık. Bu da tarihe not düşünsün. Good afternoon. This is your captain speaking with just a little flight information coming up on the. Kaptanlık mertebesine erişen hem dostum hem abim olan Mahmutla spontane karar verip bir anda kendimizi Phuket'te bulduk. Ya bulduk dediğim 15 saat uçakla gittik ama neyse. Bolca eğlence, az uyku, yine bolca eğlence, kumsal, deniz, filler, maymunlar derken ben yine leş gibi hasta oldum. Hayır yanımızda yok ki annemiz bir acılı tarhana yapsın iyileşelim. Peki hastalık beni durdurur mu? Kesinlikle hayır. Hatırlarsanız ilk defa geçen yıl 13 metreden deniz atlamıştım. Bu sene çıtayı daha yükselecektim. Baya yüksek ama şu mesafeyi göstereceğim. Çok yüksek lan! Çok mu yüksek? Hadi canım. Baya yüksek. It was at this moment that he knew he fucked up. Korkmuyoruz! Kendimi boşluğa bırakmanın verdiği tarifsiz adrenalini yaşadım. Şimdi bir sonraki hedefim skydiving. Annem, oğlum biraz ayakların yere bassın dedikçe sanırım ben tam tersini yapıyorum. Kusura bakmayın çocuğum. Ve o zaman senenin en güzel haberini vermek istiyorum. Hatırlarsanız geçen sene abimle Ebru ailenin en ufak üyesinin aramıza katılacağı müjdesini vermişti. <gülüyor> Ay kurbanı ne kadarlık? Beş hafta olmuş. Ah canım benim ya. <gülüyor> Ay keşke oldu duysa şimdi. Dede olmaya hazır mısın? Nasıl canım? Dede olmaya hazır mısın? Ay inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet aradan dokuz ay geçti. Ve Defne Haznedar nihayet aramıza katıldı. Bu tarifsiz mutluluğu ailece paylaştık. Ve ben amca oldum. Ha bu arada sanki yeni doğmuş gibi söyledim ama bu videoyu çekene kadar eşek kadar oldu bile hazır. Hani resmen kucağa zor alıyoruz. Annemle babam torun sevmenin getirdiği mutlulukla direkt tontonu oldular. Anneannemle dedem bir kez daha torunlarının çocuğunu severek tontonlukta seviye atladılar. Evet. Hazretarların çılgın ailesine hoş geldin sevgili Defneciğim. Ben senin amcan Deniz Han. Büyüdüğünde konuşacağımız ve yapacağımız çok fazla şey var küçük hanım. Şimdi sen güzelce memini em, mamını ye. Ve annenleri de üzme. Unutma seni çok ama çok seven kocaman bir ailem var. Ayrıca D&D akşamlarımızı bizim neşelendirdiğin için de teşekkür ederiz. Yakında sahalarda seni de görürüz umarım. Defne'den sonra ailemize yeni bir üye daha katıl. Defne mi doğuyor? Ne bu çocuğum? Yürüyüşe mi çıkacağız şimdi seninle? Abin taksime mi gidecek? Ne bu surat şimdime? Kendisi dünyanın bak, bak, en yaramaz ve oyuncu köpeği. Bütün gez- Yürüyüş temimize Payto ve Saz arkadaşları da dahil olmuş oldu. <gülüyor> hayvan sevgisi sanırım böyle bir şey. Demem o ki tüm hayvanları sevip kucaklayın. Gimmiş. Gimmiş. Atağım bu yıl 18 yaşına bastı. Acro Battle parkur yarışmasına katıldı. Birinci olamasa da gönüllerin şampiyonu oldu. Aferin koç artistik yapmayacaksın. Ha ben de takvileri devam ediyorum. Nihayet side flip atabildim. Bazı dersler moraller bozuk çıksak da kendimizi avutmak için ne diyorduk? Atahan 8 ay hiçbir şey yapamadı unutma. Onun dışında Şişli Terak Kilisesi'ndeki son tiyatro oyununda hepimizi gururlandırdı. Arkadaşlarıyla birlikte 3 tam gün boyunca duvara altı çekip üzerine grafit yaptılar. Yine geçtiğimiz yaz Kumburgaz'da Cengiz ailesiyle voleybol turnuvasını kazandık. Bu sefer Çağdaş'la Ceren yoktu çünkü onları Avustralya'ya yolcu ettik. 
Fakat onların şanını yürütmeye devam ediyoruz. Sensei! Domo arigato gozaimashita! Ay! Her zaman en büyük destekçilerinden olan ailemizin sanatçısı canım babamın yıllardır bize gitarıyla çaldığı şarkıları kayıt altına aldı. Ve ortaya her bir muhteşem klipler ortaya çıktı. Çok yakında albüm haberlerini duyabiliriz. Müzik hayatında ve spor hayatında yine yaşın bir sınırlama olmadığını herkese kanıtlayarak babam 57 yaşında bu sene Almanya'da konser vermeye gitti. Hala konser vermeye devam ediyor. Ayrıca kumburgazlı fırtınalı havalarda sörf yaparken denizi ikiye yardığını görenler var. Babam diye söylemiyorum gerçekten efsane bir adam. 2018 senesinin benim için bir diğer önemli olayı da sene sonuna yaklaşırken askere gideceğimi öğrenmem oldu. Kütahya Hava Air Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 21 gün süren acemilik görevimi yerine getirdim. Unutmayın her ananın oğlu asker doğar ama her kızın sevdiği havacı olamaz. İmza Kütahya. Hayatımı feda edeceğime. Namusum üzerine. An içerim. An içerim. Özetle, geçen sene olduğu gibi 2018'de de her anımı dolu dolu geçirmeye çalıştım. İçimdeki çocuğu yaşatarak heyecan duyduklarımı yaptım. Her fırsatta konfor alanımdan çıkmaya çalıştım. Çünkü en önemli nokta bu. Konfor alanını terk et. Yine, yine ve yine. Her gün bir önceki günden daha iyi bir ben olmak için uğraştım. Ve uğraşmaya da devam ediyorum. Bu sene de oldukça fazla hayal kurdum. Galiba hayal kurmayı çok fazla seviyorum. Ama hayal kurmadan daha ileriye gidemeyeceğimi biliyorum. Yapılan bir araştırmada hayatlarının son dönemine yaklaşmış yaşlı insanlara en büyük pişmanlıklarının neler olduğunu sormuşlar. Verdikleri cevaba göre pişmanlığını duydukları şeylerin yaptıklarından değil yapmadıklarından olduğunu söylemişler. Bu yüzden endişe ve korkularınızı bir kenara atıp hayallerinizin peşinden koşun. Hayaliniz neyse ona inanın ve ona sarılın. Bakın o zaman hayat size neler sunacak. Sadece o ilk adımı atacak cesareti gösterin. Ailenizin ve sevdiklerinizin kıymetini bilin. Sevdiklerinize zaman ayırın. Evet iş ve para kazanmak da önemli. Ama hiçbir şey sizin sağlığınızdan ve de sevdiklerinizden değerli değil. En kıymetli şeyinizin zamanınız olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Her şeyi satın alabilirsiniz ama zamanı geri alamazsınız. Unutmayın. Kim olursanız olun, bir gün herkes için 24 saattir. İçine sonsuzluğu sığdırabilmek sizin elinizde. O 24 saate sonsuzluğu sığdırın. Her sabah gözlerinizi açtığınızda güne mutlu başlayın. Siz mutlu olun ki çevrenize bu mutluluğu bulaştırın. Mutluluğun paylaşılmasına vesile olun. Anı yaşayın. Anın tadını çıkarmak çok önemli. Sanırım şimdilik benden bu kadar. 2018 yılı karşıma çıkarttığın onlarca sürpriz için Binlerce kez teşekkür ederim. Bakalım 2019 yılı beni ne gibi sürprizlerle şaşırtmaya devam edecek. Hayat denilen bu yolculukta bana yoldaş olduğunuz için ve içimdeki çocuğu yaşatmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Video bitti sandınız değil mi? <gülüyor> Aslında videoyu burada bitirecektim doğru. Fakat söylemek istediğim bazı şeyler daha olduğuna karar verdim. Bugün harekete geçin. O gün bugün olsun. Yarın yarın diyerek ertelediğiniz ne varsa bugün yapın. Aramadığınız büyüklerinizi aramakla başlayın. Onların ne kadar sevdiğinizi ve özlediğinizi söyleyin. İnanın çok mutlu olacaklar. Ne zamandır görüşemediğiniz arkadaşlarınızı arayın ve buluşma ayarlayın. O yabancı dili öğrenmek için şimdi başlayın. O enstrümanı çalmak o kadar da zor değil. Herkes sıfırdan başladı. O takip ettiğiniz dansçılar, futbolcular, basketçiler kim olursa hepsi sıfırdan başladı. Sen sadece başla. Gerisi zaten gelecek. Üstünü giy ve dışarı çık. Evet kapanma. Dünyayı keşfet. Dünya çok güzel. Dans etmek mi istiyorsun? Et. Şarkı söylemek mi istiyorsun? Söyle. Bırak detone ol. Bırak dalga geçsinler. Boş ver. Sen eğlenmene bak. Giy ayakkabılarını ve koşmaya başla. Zayıflamak mı istiyorsun? Diyete başla. Hoşlandığın bir mi var? Söylemek mi istiyorsun? Açılamıyor musun? Git konuş. Bahane üretme. Bahanelere yer verme. Ailelere...
ve her şeyden önemlisi hayatı sonuna kadar yaşa. Seneye görüşmek üzere. Ve sakın unutmayın. Yarın çok güzel bir gün olacak. Vay, bayram hazırlığı. Hem de bazen hem fıs fıs olmaz, fıs fıs sıktık size. Ben, ben saçışmam. E, ama gerek yok. Bir fark ettim ki ben onu. Bir beklemeye kadar. Mağaranın üstündeki bir kaya parçasını tırmadım, baktırdım. Fakat o anda kaya sanki yerinden çıkacakmış gibi sarsam. Sert bir bakayım, yumuşak mı var? Yumuşak mı? Tabutun birini zaten sıkmış. Aa!